بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین یہ ہمارا ٹی جی ایس یعنی دا گرینڈ اسکیم آف گاڈ کے پلیٹ فارم سے سیونٹین ایپیسوڈ ہے اپنے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کا تعارف کلوزر ٹو ٹروتھ کے ساتھ کروائیں گے کلوزر ٹو ٹروتھ ایک پروگرام ہے جو پچھلے بائیس سال سے امریکہ میں تقریباً دو سو پی بی ایس اور پبلک ٹیلی ویژن اسٹیشن پر جاری ہے ان کے تین بنیادی ٹاپکس ہیں کاسموس کانشسنیس میننگ یعنی گاڈ ان ٹاپکس کے حوالے سے ان کے دنیا کے گریٹسٹ تھنکرس کے ساتھ تقریباً پانچ ہزار انٹرویوز یو ٹیوب پر اپلوڈ ہو چکے ہیں آئندہ پروگرامس میں ہم ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کو قرآن مجید کی روشنی میں ایڈریس کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے میں محمد صحاق ہوں اور اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے پرویز ہاشمی صاحب کورم خان صاحب اور ڈاکٹر اسد امتیاز صاحب ناظرین ہم نے اپنے پچھلے تین ایپیسوڈس یعنی ایپیسوڈ نمبر چودہ پندرہ اور سولہ میں ایک سیریز کی تھی ایپیسوڈ نمبر چودہ اور پندرہ میں ہم نے بائبل کی کتاب پیدائش جینیسز و خروج یعنی ایکسڈس کے بیانات اور قرآن مجید کے بیانات کا تقابلی مطالعہ کیا تھا اور ہمارے سامنے یہ نتیجہ واضح طور پر آیا تھا کہ بائبل اور قرآن کے بیانات ایک سے نہیں ہیں قرآن نے بائبل کے بیانات میں تبدیلی بھی کی ہے اور بعض جگہوں پر مزید تفاصیل بھی فراہم کی ہیں اور پھر ایپیسوڈ نمبر سولہ میں ہم نے لاجک پر گفتگو کی تھی اور آپ کے سامنے ارسٹاٹل سے سٹینس لاس نوسکی تک لاجک کا سفر بیان کیا تھا یوز اینڈ مینشننگ آف دا ورڈس کا ذکر کیا تھا اور پھر ان دوستوں کے سامنے تین سوال رکھے تھے جو خدا یعنی پرسنل گاڈ کے وجود پر یقین نہیں رکھتے ان کے پاس ان حقائق کی کیا ریشنل اور لاجیکل توجیہ ہے میں اب آپ کے سامنے وہ سوال لاتا ہوں اس میں پہلا سوال جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا وہ یہ سوال تھا کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پندرہ سو سال پہلے جب علمی طور پر بائبل ہی کے بیانات کو یہودی اور نصرانی تسلیم کر رہے تھے یعنی علمی طور پر ساری دنیا میں وہ بیانات مانے جا رہے تھے تو پھر محمد بن عبداللہ نے ان میں سے بیشتر بیانات کو تبدیل کیوں کر دیا اگر قرآن بائبل ہی کا پلیجرائز ورژن ہے جیسے کہ مغرب میں عام طور پر سمجھا جاتا ہے تو پھر یہ چیز تو نہیں ہونی چاہیے تھی ہمارا دوسرا سوال یہ تھا اور اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن عبداللہ نے اپنی کتاب قرآن میں یہ تبدیلیاں کیسے کر دی کیونکہ بائبل کی تدبین کے بعد قرآن کے نزول تک کے درمیانی عرصہ میں ان چیزوں کے بارے میں انسانوں کو کوئی نیا علم حاصل نہیں ہوا تھا اس وقت ان سب علوم کی واحد سورس خود بائبل ہی تھی ہاشمی صاحب ہم نے ان دونوں سوالات میں محمد بن عبداللہ لکھا ہے آپ اس کی تھوڑی وضاحت فرمائیں گے جی وہ دیکھیں ہم نے جب یہ سیریز کی تھی نا چودہ پندرہ اور سولہ جیسے آپ نے بیان فرمایا تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم بھی فتح سے ایک فارگومنٹ یہ فرض کر لیتے ہیں دیٹ دیر از نو گاڈ خدا کوئی نہیں ہے اگر خدا نہیں ہے کوئی تو یہ کتابیں جو جن کو ہم اسکرپچرس کہتے ہیں بائبل ہے یہ قرآن مجید ہے تو پھر کن کی ہوں گی یہ کتابیں تو ہیں کیوں جی ڈاکٹر صاحب کن کی ہوں گی پھر جی بالکل یہ تو پھر ہم یہی ہوگا کہ دو یعنی اشتیات ہیں جنہوں نے کتاب لکھی بہت ساری شفیات کی ہے اور قرآن مجید پھر جو کتاب ہوگی وہ ایک شخصیت جو کہ تقریباً پندرہ سو سال پہلے حجاز کے علاقے میں ایگزٹ کی ہے دیکھیں وہ تو ہسٹوریکل شخصیت ہے نا ان کو تو وہ لوگ بھی جو کہ مذہبی نہیں ہے یعنی سمجھیں کہ وہ تاریخ دان ہے وہ بھی ان کو ایک تاریخی شخصیت مانتے ہیں تو پھر وہ کیا ہو گئے محمد بن عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ویسے تو ہم ہمیشہ جب نام لیتے ہیں حضرت محمد تو ہم ساتھ ہی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہاں ایک خاص کانٹیکس میں اب ہم نام لے رہے ہیں محمد بن عبداللہ بالکل ٹھیک جی بہت شکریہ پرویز ہاشمی صاحب اب میں آپ کے سامنے تیسرا سوال لاتا ہوں جو کہ ہم نے جب قرآن اور بائبل کی کمپیریٹو اسٹڈی اور لاجک کے سفر کے حوالے سے بات چیت کی تھی تو تیسرا سوال یہ ہے 
मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने 1500 साल पहले यूज एंड मेंशन का फर्क कैसे जान लिया था क्योंकि इस चीज का एहतमाम उन्होंने अपनी किताब कुरान में रखा है जिसे हम अपने सामने आज भी देख सकते हैं जबकि ये चीज तो आजकल भी लोग नहीं जानते सिवाय उनके जिनका सब्जेक्ट ही लॉजिक होता है जिसको तफसील जाननी है ना जिसको तफसील जाननी है तो वो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे आप चौदह नंबर पंद्रह नंबर और सोलह नंबर जो प्रोग्राम एपिसोड्स हैं वो देख लें जी जी और खास तौर के ऊपर लॉजिक के हवाले से लास्ट वाला देख लें और फिर इन सवाल के जवाब भी पेश करें अगर मतलब इनको आप क्या कहते हैं स्क्रिप्चर्स नहीं समझते और इंसानी तसानी समझते हैं जी बिल्कुल तो यही हम आपको अपनी स्लाइड में भी शो कर रहे हैं कि हम अपने उन दोस्तों से जो एक पर्सनल गॉड के वजूद पर यकीन नहीं रखते पूछ सकते हैं कि उनके पास इन तीनों सवाल की क्या लॉजिकल और रैशनल तो है देखिए हमने बार बार जो चीज बयान की है ना वो कहा है पर्सनल गॉड पर्सनल गॉड अ पर्सन नॉट सेट ऑफ फिजिकल लॉज क्योंकि सेट ऑफ फिजिकल लॉज तो लोग सारे ही देखते हैं जिस कॉस्मोस को देखते हैं उनको ये पता है कि यहाँ फिजिकल लॉज है तमाम तर इसको बिलीव करते हैं साइंस जो तरक्की कर रही है उसका बेसिक नुकता ही यही है कि अगर ये सेट ऑफ फिजिकल लॉज नहीं है तो भाई भाई स्टडी किसकी चीज की करें वो तो ये फिक्स है लॉज उनको यकीन है और वो कहते ही हैं आमतौर के ऊपर जैसे हमने बयान किया था काल सेगन का वो कहता है कि इफ यू मीन बाय गॉड द फिजिकल सम ऑफ फिजिकल लॉज देन आई हैव नो ऑब्जेक्शन देन गॉड एग्जिस्ट बट इफ यू से अ पर्सनल गॉड देन आई वुड से द गॉड डजेंट एग्जिस्ट फिर मैं कहूंगा खुदा नहीं सेट ऑफ फिजिकल लॉज भी तो किसी को इतराज नहीं है ना वो तो है नजर आ रहा है क्योंकि हम कॉस्मोस में इस कायनात में रहते हैं मौजूद हैं इसी बुनियाद के ऊपर तरक्की हो रही है एक एक चीज हो रही है तो सेट ऑफ फिजिकल लॉ है मगर सेट ऑफ फिजिकल लॉज कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो सेट ऑफ फिजिकल लॉज को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दें इसमें क्या क्या चीजें हैं मिसाल के तौर पर आगे तक जाए कम्युनिकेट भी नहीं करते और पैदा भी नहीं कर सकते ये, ये हम इस कायनात में जिंदगी देख रहे हैं और ये लॉस पैदा नहीं करते हैं लॉस सिर्फ नहीं वो हम बहस ही नहीं करते वो वो बहस ही नहीं करते वो पैदा कर दे के पूछे तो लोग आमतौर पे आ जाते हैं ना कि ये चांस था ये चांस था ये ऐसे वो अपनाना हुआ हम कम्युनिकेशन की बात करते पैगाम रिसानी की बात करते पैगाम रिसानी सिर्फ और सिर्फ पर्सन कर सकते राइट right. मगर जो पैदाइश की जो मैं बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि इस पे भी अब साइंस में मतलब दो राय आ गई हैं क्योंकि वो ये आ गई हैं कि जो आपकी जो पैदाइश हो रही है इवन बैक बिग बैंग जो हुआ है वो तो लॉस लॉस बाद में क्रिएट होंगे ना जब एक कायनात आ गई तो आप लॉस को कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने उसको क्रिएट किया तो इस पे भी अब दो राय हो चुकी है इसमें कोई अब वो नहीं है नहीं, हो चुकी है मगर हम तो इसको सिंपल रखते हैं ना यानी ये सबको समझ में आती है देखे एनर्जी की अगर हम बात करें ये बिजली जो चमक रही है जो भी हमारे बल्ब जो है वो जल रहे हैं ये भी एनर्जी है एटम जो है एटम बॉम्ब वो बहुत बड़ी एनर्जी है जो एटोमिक कुत है मगर उसके सामने कभी हम दुआ तो नहीं मांगते एटम बम को सामने रखते ना हम समझते हैं कि ये एटम बम को कन्वे कर सकता है कौन कर सकता है कम्युनिकेट पर्सन पर्सन कर सकता है जरूरी है पर्सन हो अगर ये कम्युनिकेशन जो है ये है तो इसका मतलब पीछे एक पर्सनल गॉड इसके ऊपर जोर है पर्सनल गॉड इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सनल गॉड सिर्फ सेट ऑफ फिजिकल लॉज नहीं सेट ऑफ फिजिकल लॉज तो उस गॉड ने पैदा किए हैं जिसमें ग्रेविटी आ जाती है और और कौन हर चीज आ जाती है हर चीज आ जाती है वो इवन जो लाइट की जो अपनी रफ्तार है वो क्या है और वो और जिस रेट से एक्सपेंड कर रही है कि वो यूनिवर्स वो क्या है ये तो इतने अनगिनत कांस्टेंट हैं और जो, जो क्या कहते हैं जिनको अब स्टडी किया जा रहा है तो ये कहा जा रहा है कि वो अगर जरा भी होते तो शायद पॉसिबल नहीं होती जमीन का टिल्ट होना है आई मीन जिन जो ऑर्बिट्स हैं वो जिस और हर ऑर्बिट में जो क्या कहते हैं आप घूम रहे जो जो रफ्तार है इज जस्ट ऑल क्या कहते हैं ये सारी चीजें जो है वो ये बिल्कुल तय की गई आपकी आवाज चलेगी 
देखें ये सारी चीजें जो खुरम खान साहब ने बड़े अच्छी तरीके से बयान की है ना आम तौर पे लोग ये भी कहते हैं कि ये सारा निजाम जो है निजाम तो मौजूद है इसका मतलब ये है इससे वो नतीजा निकालते हैं कि एक मुंतजम भी होना चाहिए ये कलेदा आर्गूमेंट है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ बट हम उधर नहीं जा रहे फिलहाल हम तो सिर्फ किताबों की बात यानी कम्युनिकेशन की बात कर नाजीन जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में कहा था क्लोजर टू ट्रूथ के तीन बुनियादी टॉपिक्स हैं कॉस्मोस कॉन्शियसनेस मीनिंग यानी गॉड क्लोजर टू ट्रूथ का कहना है कि पब्लिक फैसिनेशन विद क्वेश्चन ऑफ कॉस्मोस कॉन्शियसनेस एंड पर्टिकुलरली ऑफ मीनिंग हैज ग्रोन सब्सटेंशली इन रिसेंट ईयर्स पब्लिक डिबेट हैज बिन इंटेंस ऑफन हीटेड आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा कि हाशमी साहब और डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा ये वजाहत फरमा दीजिए कि यहाँ पर कॉस्मोस कॉन्शसनेस और मीनिंग यानी गॉड से क्या हम मुराद लेंगे ताकि थोड़ी तफसील हमारे साथ में शुरू करें क्या है कॉस्मोस साक्ष साहब इस पे आने से पहले जो भी आपने बात की कि क्लोजर टू ट्रूथ ये का ये ने ये यू नो प्रोजेक्ट किया है या सेंस किया है या जो भी है उनका तरीका कार के रिसेंट इयर्स में आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों के सवाल वेस्ट में वो आ, हमारी हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में कायनात के बारे में खुदा के बारे में बड़े हैं ये आप कहना चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा इंक्लाइंट हो रहे हैं इस तरफ और क्यों इसकी क्या आ, आ, ये भी साथ हम जानना चाहेंगे कि नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट लिया जाता है कि शायद वेस्ट वाले लोग रिलीजन और इन से दूर हो रहे हैं या ज्यादा मटीरियलिज्म की तरफ जा रहे हैं लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि कहा जा रहा है कि वो ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आ रहे हैं एम आई राइट जी बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा उन्होंने कहा पब्लिक फैसिनेशन जो है इन तीन टॉपिक्स में ओवर द ईयर बड़ी है वो अब मीनिंग का मतलब यह है कि अगर गॉड नहीं है और बेशुमार लोग बिलीव करते हैं वहां कि गॉड नहीं है फिर कॉस्मोस तो है ना यानी ये कायनात तो है ना कायनात तो सामने नजर आ रही है हम उसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं जो कि हम कॉन्शियस बींग है एग्जिस्ट कर रहे हैं आप इस अगर हम देखें कॉस्मोस है कायनात यानी कॉस्मोस का मतलब यह है कि वट एवर इज अराउंड यू इज कॉस्मोस उर्दू में हम इसको कहेंगे हम कहेंगे कायनात और हमें रिसेंटली यानी पिछली सदी में आके ये पता चला है कि कोई एक जमाना था जब ये आ, वजूद में आई है कायनात पहले नहीं थी आउट ऑफ थे और वो कहते हैं तकरीबन यानी साइंस के हवाले से कि 13.8 बिलियन इयर्स अगो ये वजूद में आई है एक धमाका हुआ जिसको बिग बैंग कहते हैं और ये वजूद में आई है थर्टीन पॉइंट एट बिलियन ईयर जगह वजूद में आई है कायनात और अब जो है वो इस चीज के ऊपर भी उनका यकीन होता जा रहा है ज्यादातर लोगों का साइंटिस्ट का कि एक वक्त आएगा कि ये इनहेलेट हो जाएगी ये पूरा कॉस्मोस कायनात इनहेलेट होने का मतलब यह है कि इसका मादा ये मादी कायनात है ना इसका मादा किसी सी, किसी भी सूरत में चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो नहीं बचेगा इनाइलेट हो जाएगा तो डॉक्टर साहब कॉस्मस के हवाले से कुछ क्लियर हुआ कि क्या है कॉस्मस जी सर बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं इट हैज बिगनिंग एंड इट हैज एंडिंग आयनात कह रहे दूसरे पे आ जाए कॉन्शियसनेस क्या चीज शौर शौर आगे उसका एक्सप्लेन करना <coughs> मतलब इंसान इसको इस तरह ले लें कि जैसे कि इज इट ब्रेन एंड माइंड एवरी आर द सेम थिंग यानी ब्रेन और माइंड जहर है इस पर बहुत डिबेट हो रही है कि दे आर नॉट द सेम थिंग प्रॉबली माइंड इज सवाल जो है ना जो आगे वो तारफ कराएंगे ये तीनों जो उनके मेन टॉपिक्स है ना इसके तहत तकरीबन दो दो सौ सवाल है जो उन्होंने उठाए हैं जी दो दो सौ सवाल है और hmm. फिर ये सवाल जाके वो रखेंगे जिसको कहते हैं ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग द डीपेस्ट क्वेश्चंस ऑफ ह्यूमैनिटी उसमें hmm. आठ दस होंगे जो उस सब्जेक्ट के माहिर होंगे उनके hmm. सामने जाके रखेंगे तो ये जो आप बयान कर रहे हैं ना ब्रेन एंड माइंड 
एक चीज है ये उसका एक सवाल है तो आ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि जो इंसान है ना एक शौर इंसान है ना हम जानते हैं ना जैसे मैंने कहा भी कॉज कॉज के तो हमारे अराउंड है ये इसके लिए तो कोई दलील की जरूरत नहीं है इसी तरीके से हम कॉन्शियस बींग है हम जानते हैं हमें ये भी पता है जगहों के हवाले से कि वो बींग नहीं है जान उनमें है बायोलॉजिकल लाइफ है मगर वो कॉन्शियस बींग नहीं है फिर आगे तीसरा जो उनका है वो है कि मीनिंग ये गॉड का जो विद इन ब्रैकेट हमने ऐड किया है वो इसको सिर्फ मीनिंग कहते हैं अब देखें वो मीनिंग क्यों कहते हैं इसमें कि लाइक फॉर इंस्टेंस अगर कॉस्मस हो और कॉन्शियसनेस जो कि है और गॉड नहीं है बिल्कुल ठीक तो मीनिंग नहीं है फिर तो वो मीनिंग मीनिंग का मतलब गॉड है और इसके तहत भी तकरीबन दो सौ हैं यानी आप वो देखेंगे कि उन्होंने तकरीबन ये तीन टॉपिक्स के तहत इसके सब टॉपिक्स है वो आगे इंट्रोडक्शन कराएंगे इसाक साहब ये जो टॉपिक्स है ना खास तौर के ऊपर जो कॉन्शियसनेस और गॉड है ये हमारा ख्याल ये है कि कुरान मजीद की रोशनी में हम उनको सही जवाब दे सकते हैं उन्होंने भी जवाब दिए अपने तय अगर आप जरा देखें कि उनके पास ये कुरान मजीद अल्लाह की किताब नहीं है तो उन्होंने कुछ सही भी दिए हैं जवाब और कुछ में गलती भी है सही नहीं भी है तो हमने इसको करेक्ट करना है बिल्कुल एक बात बताएं कि जिस चीज को हम कहेंगे कि वो सही नहीं दिए हैं वो हम इसी बेस पे कहेंगे ना कि हमारे कुरान से शायद वो तसादुम हो रहे हैं या यही बात हम ऐसे नहीं कहेंगे ऐसे नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे इंसान जो है ना देखे वो ये जानता है कि ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे वो कंफ्यूजन है वो ये जानता है इस चीज को इसमें कंफ्यूजन इसमें क्लैरिटी नहीं है डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे आप जब एक पजल को सॉल्व कर देते हैं सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर वो दैट इज द राइट आंसर ओके तो फिर हम ये कह रहे हैं कि हम उसमें ये भी उठाएंगे कि देखो उन्होंने ये जवाब दिया उसमें ये भी अभी भी मसला है कि उनमें ये डॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे ऑफकोर्स यही तो बताएंगे ना बिल्कुल ठीक है उनके बहुत सारे जो जवाब आते हैं वो खुद भी कहते हैं ये कि हमें क्लियर नहीं है okay. हमें पता नहीं है कोई एक बात कहता है कोई दूसरी कहता है कोई तीसरी कहता है एक एक टॉपिक okay. जैसे अब ये फ्री विल की बात उन्होंने इस बात को खुद ही वो एडमिट किया हुआ है ठीक बहुत शुक्रिया जनाब हाशमी साहब और डॉक्टर साहब अब मैं आपके सामने कॉस्मोस कॉन्शियसनेस और मीनिंग यानी गॉड के तहत कवर किए गए जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपके सामने मुख्तसर तौर पर पेश करूंगा जो कि क्लोजर टू ट्रूथ ने अपने प्रोग्राम्स में कवर किए हैं कॉस्मोस के तहत जो टॉपिक्स कवर किए गए उसमें कॉस्मोलॉजी यूनिवर्स मल्टाइवर्स बिगनिंग ऑफ यूनिवर्स फॉर फ्यूचर ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स एंड ऑफ यूनिवर्स क्वांटम फिजिक्स टाइम इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्सिटी इमरजेंस फाइन ट्यूनिंग मेटाफिजिक्स नेचर ऑफ फिजिकल लॉज फिलोसफी ऑफ कॉस्मोलॉजी फिलोसफी ऑफ फिजिक्स साइंस एंड रिलीजन वट थिंग्स एग्जिस्ट नेचर ऑफ नथिंग वाई एनीथिंग एट ऑल क्रिटिकल थिंकिंग एक्सेट्रा इसी तरह से कॉन्शियसनेस के तहत जो टॉपिक्स कवर हुए मिस्ट्री ऑफ कॉन्शियसनेस एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस माइंड बॉडी प्रॉब्लम ब्रेन डॉक्टर आप पूछ रहे थे ना देखिए वो माइंड बॉडी प्रॉब्लम इनका एक सब टॉपिक है मैं समझ गया सर जी ब्रेन ऑब्लिक माइंड ब्रेन फंक्शन मेंटल एक्टिविटी सब कॉन्शियस फ्री विल फ्री विल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन एंड सेल्फ पर्सनल आइडेंटिटी ऑल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस वट थिंग्स आर कॉन्शियस सोल्स लाइफ आफ्टर डेथ एलियन इंटेलिजेंसेस parapsychology cosmos and consciousness physicalism versus non physicalism belief systems critical thinking etc isi tarah meaning or god ke tahat cover kiye gaye topics philosophy of religion philosophical theology theism atheism agnosticism ideas of god proofs of god disproofs of god attributes of god problems of god alternative concepts of god god and time eschatology judgment after life purpose in the cosmos search for meaning meaning of life 
کریٹیکل تھنکنگ ایکسٹرا آئیے ناظرین کلوزر ٹو ٹروتھ کے کام کے بارے میں مزید معلومات ان کے اپنے الفاظ میں حاصل کرتے ہیں اس کے لیے میں آپ کے ساتھ ان کی اپنی بنائی ہوئی تین منٹس کی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں کازموس کانشیسنس میننگ Closer to Truth explores these mysteries. There is a tremendous mystery in the universe. The part we understand is a very tiny part. We travel the globe in search of the vital ideas of existence, putting the big questions to the best thinkers. If you look at the boundary between philosophy and science, you find they merge into each other and they can't be separated. There's truth and then there's everything else. There isn't the scientific truth and then emotional truth. No, there's truth. Closer to Truth asks, what is the cosmos? If there's only one universe that lasts a finite time and it's not that big, why does it look as weird as our universe does? This universe could have been created by some super intelligence in another universe. Maybe the universe was unique. It had to be the way it is because there's no other possibility. Closer to Truth asks, what is consciousness? Why does it feel like something from the inside? Why do we have this amazing inner movie going on? My gosh, we're all conscious. We all have this qualitative, subjective stuff, and that seems mysterious. Conscious can't be an illusion, of course. To have the illusion of being conscious is being conscious. Closer to Truth asks, what does it all mean? The quest for the deep reality of life seems to me to have some spiritual dimension to it. God in Islam it starts with a negation. It's even beyond the concept of the being. God gave humans the truth and then the devil came and said, let's organize it, we'll call it religion. There's no evidence that we need anything other than the laws of physics to explain everything we see. If there is a God, that explains everything. That is the final explanation of the universe and everything we are familiar with. For six years, Closer to Truth has asked these questions and explored these mysteries on PBS stations and worldwide. Now we bring our quest to the digital world, offering unprecedented access to the ideas and thinkers featured on Closer to Truth. Our website hosts 3,500 videos of our conversations with the world's leading thinkers. Investigate cosmos, consciousness, meaning, Learn about Closer to Truth contributors, leading experts in their fields. Create your own playlists of favorite videos to share with friends and colleagues. Follow our journeys all over the web as we continue to ask the big questions. We should not expect to have final answers. If we can pose a question, then that's halfway to answering it. The greatest thinkers exploring the deepest questions. Explore with us. Follow your own journey as we get closer to truth. Nazin, you have a closer to truth website, which you can see in this website. You can see closer to truth topics, contributors, and its multiple episodes. So, you can see that the جو ٹاپکس کور کیے گئے ہیں اس میں یہ جو ماہرین ہیں جو ان کے گریٹسٹ تھنکرس ہیں آرٹ اینڈ ہیومینٹیز سے ان کا تعلق اور اسی طرح سے بایولوجی اینڈ میڈیسن اور کاسمولوجی کلچر اینڈ سوسائٹی میتھمیٹکس اینڈ انفارمیشن نیورو سائنس فلاسفی philosophy of mind, philosophy of religion, philosophy of science, physics, psychology and sociology, science and religion, theology and religion. So, these are all the greatest thinkers who have been in front of these topics that I have been in front of you. They are the experts of their own field and they are studying in the best universities at this time. امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں یہ بہترین یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں اور اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں I don't know overview میں ایسا لگ رہا ہے ایسے مسلم سکولرز آن بورڈ کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں ایسا کیوں ہے مسلم سکولرز ہیں مگر وہ میں خلے ایک دو ہیں تو وہ بھی انہوں نے دکھائے ہوئے ویسے یہ تھیولوجی اور ریلیجن میں آئیں گے یہ دیکھیں نا ایک دو تین چار ہیں نا مگر مسلم ممکن ہے کہ اس میں چار اور پانچ اور بھی ہوں 
वो फिलहाल इस आग सब दिखा नहीं पा रहे वो अगर स्लाइड करेंगे ना तो फिर आ जाएंगे वो अमरीका और यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में अपने अपने सब्जेक्ट को भी पढ़ा रहे हैं तो हमने एक मुख्तसर तौर पर आपके सामने इन कंट्रीब्यूटर्स को भी पेश किया इनकी वेबसाइट्स के हवाले से अब मैं आपके सामने क्लोजर टू ट्रूथ का यूट्यूब चैनल जो है वो सामने लाऊंगा और वहाँ वीडियोस का ऑप्शन मौजूद है जहाँ पर मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं तो हम इस वक्त उनके यूट्यूब चैनल यानी क्लोजर टू ट्रूथ के यूट्यूब चैनल पर जाते हैं ताकि वो हम देख सकें नाजरीन ये उनका YouTube जो वीडियोस का चैनल है जहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस मौजूद हैं और इसमें मिसाल के तौर पे ये है कि वट डू ब्रेन डू इवेंट्स एंड द नेचर ऑफ टाइम इज द सोल इमोटल तो ये मुख्तलिफ टॉपिक डॉक्टर साहब आपने ये शेयर की थी इज द सोल इमोटल जी जी और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो इंसान के बारे में सैरुखी है और यहाँ पर कुछ चीजों में जब हम इनकी बातें सुनते हैं तो वहां पर कुछ चीजें क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आ रही होती तो वो आप जरूर देखिएगा इसी तरह से आप देख सकते हैं व्हाट एग्जिस्ट व्हाई साइंस एंड रिलीजन थिंक डिफरेंटली व्हाट हैपेंस इन द ब्लैक होल्स तो ये मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर किया गया है और ये सब के सब जो है उन्हीं तीन बड़े टॉपिक्स के तहत है कॉस्मोस कॉन्शियसनेस एंड मीनिंग ये आप देख सकते हैं For example, why is there anything at all? Uh, what would intelligent aliens mean? Does transpersonal psychology revamp reality, consciousness, and spirituality? What is complexity in the cosmos? Do science and religion conflicts? Can brain explain minds? तो ये आपके सामने मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं और जैसे कि हमने अपने इंट्रो में ये बात बताई थी कि तकरीबन 5000 हजार इंटरव्यूज यूट्यूब यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं तो हम आपके सामने इसका ये यूट्यूब चैनल भी पेश कर रहे हैं और डिटेल जाहिर है जो हमारे नाजरीन है वो देखना चाहेंगे तो इस पर विजिट करके वो देख सकेंगे और अपने इंटरेस्ट के टॉपिक जो इंटरव्यूज इनके सुन सकेंगे जी जी बिल्कुल ठीक इस, इसमें शॉर्ट वीडियोस भी हैं और बहुत गहराई में भी हैं जैसे अब आप देख सकते हैं कि ये कॉन्शियसनेस फ्रॉम क्योस ये एक घंटा और तकरीबन सत्रह मिनट की है तो इस तरह से इसमें आपको वेराइटी वीडियोज की नजर आएगी ये एक घंटा और सबीन ये वाली जो आपके फिजिक्स एंड द बिग क्वेश्चन की एक घंटा और चार मिनट की है और मुख्तलिफ जो वीडियोस हैं ये डिफरेंट टाइम की आपके सामने है आप इनको भी देख सकते हैं नाजरीन ये हमारा टीजीएसडी यानी द ग्रैंड स्कीम ऑफ गॉड के प्लेटफॉर्म से सेवनटीन एपिसोड था जिसमें हमने आपका तारुफ क्लोजर टू ट्रूथ के साथ करवाया और उनकी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल का विजिट भी करवाया अगले प्रोग्राम्स में हम खास तौर पर 
کانشیسنیس اور گاڈ کے موضوعات کے تحت ان کے اٹھائے ہوئے سوالات کو قرآن مجید کی روشنی میں ایڈریس کرنے کا سلسلہ شروع کریں گے امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اپنی آرا سے ضرور آگاہ فرمائیے گا تاکہ ہم آئندہ پروگرامس کو بہتر کر سکیں بہت شکریہ